Good evening, everyone. How are you? Hola, Lee. Buenas noches. Good evening. Good evening. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Cristian? Aquí. Con frío, frío, frío. Escuche, ¿quién? ¿De dónde estás metido en el patio? No te veo nada. Ah, sí es cierto, es que no he encendido la, la lámpara, espera, espera, espera. Sí, en, en el patio estoy, entonces aquí está, pero súper helado. No sé, ¿y dónde vive esta? Aquí en Santa Tecla. Ah, no, está helado. Súper, súper. Bueno, es más como, como que quiere llover, está, fíjate. Ah, no fregué. Sí. ¿Me deja algo? Espérame, que ya, me... ahí sí. Más o menos, man. Ya, la silueta. Ey, está sí, chivo el corte que te has hecho, man. ¿Cuál te pasaste? Ah, fíjate que yo solo me lo corto, pero yo creo que me he dejado todavía. No, cero, medio, uno y dos. Ah, está si chivo. Si casi solo, si solo con gorra he salido. Ah, no, porque. Ya no me conocen, man. no me van a conocer sí. aquí. Hello, guys. ¿Y ¿Qué onda? Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, how are you? Welcome. Good Welcome. Good. Good evening. Thank you. So, Thank you. Thank you. Cool. Cool. Are you ready? Are you ready to study yeah. English? Yeah, yes. of course. Yeah, we're ready. Okay, that's what I want to hear. You know, make a difference. Work so hard. So, I mean, after the job, so we have to be all the time positive. It helps with the motivation to learn English because we're going to learn a lot today. So, okay. Thank you so much. Welcome. Welcome to all of you and uh, guys. We are well. What about actually to start? Um, it's two, so we are still have time. So there are some guys joining here as Salvadorians. We have to be always punctual, always on time. That's something important. Okay, thank you. Well, as we know, the Salvadorians, we always try to be on time to our meetings or special classes that we have to do. No sé si pasa de que de repente el salvadoreño dirá, hey, eh, me entro a la clase antes o me incorporo. What do you think would be the best? Uh, some people they prefer to uh, say five, five, five minutes after. Yeah, so some people they were perhaps think like that, you know, I'm going to be a little late, so nothing is going to happen, right? <laughs> Pero siempre tenemos que como que tratar de estar a tiempo late. siempre important, always important. Como ustedes que ya están aquí, increíble, o sea, ustedes son calidad. I mean, believe me that you are very punctual and always are on time to the class. Entonces, wow, tener alumnos así, pues es increíble. And after, after, well, I had a class and then I moved here. So, después de la clase me vengo para acá, pero ya prácticamente, pues, it's on time. So, we're actually on time and also great with the motivation to learn English, right? So, ¿cómo ha estado su día? Cuéntenme, cuéntenme un poquito cómo les ha ido, qué han hecho, qué han hecho, qué han pasado. Uh, my day is, is, is beautiful, but I travel, I travel, travel very close to um, Japan. It's so great, great day. Fantastic. It's fantastic, right? Yeah, that's good. Yes. You have to enjoy what you do. It's something important. People complain about jobs. People, people always complain because it's very hard, but, you know, every job requ requests a sacrifice. Todo trabajo requiere un sacrificio. Creo que no hay un trabajo en que uno diga, bueno, no voy a hacer nada, ¿verdad? Y pues, no, siempre hay un trabajo que son demandantes y we have to work, we have to do a lot of things and cada trabajo tiene algo, un estilo diferente. I was yesterday speaking with Ana Cecilia y Ana Cecilia me dijo, teacher, you know what? My job is a little different to the, the ones my partners have here at, in the grade or here in this class. Entonces, es como que... Yes. So it's a little different, Good right? Yeah. Yes, Anna. Good evening. Hello. Hello, hello. Glad to see you. Yeah, you, you told me yesterday, you told me yesterday that, well, one of the challenges you have is that, right? That el trabajo, su trabajo is very different in comparison to most of us. 
but we learn day by day. Cada día aprendemos y cada día hacemos algo diferente y cada día disfrutamos lo que hacemos y eso es lo importante, que disfrutemos lo que hacemos. That's what we learn, right? Eh, ya se están uniendo los compañeros. Por ahí vemos a... Eh, ok, I see some faces here. Also Anna, also Mauricio too. Also we have Marisol here, Anna too, and Saira. And we also see Brenda, but we see the fan. We only see Brenda. Oh, okay, it's there. Yeah, she's there. Hi. Yo decía, solo el ventilador. Wow, decía, ¿y dónde está? Decía, ahí. Debe ser algún truco, pero no, ahí está, ahí está. She's there. Cool. Excellent. And also, well, well, actually, Guillermo is joining right now, so don't forget always to turn on the cameras. So it's a, well, it's something important. It's a request um, from Inglés Corporativo that you have to have the camera on and also your complete name right there, right? Así que, so that's really cool. So how are you, Guillermo Alejandro? So how's your day? How have, how's your day going? I'm fine. Hi. <laughs> well, well, my day was a little bit uh, dif difficult. Difficult? Difficult and I feel a little bit tired. I imagine. <laughs> Actually, I, I was sleeping. Oh my I goodness. Remember. So you were like, oh my God, somebody's talking to me. <laughs> it's like my conscience, right? Cuando de repente usted escucha voz y mi conciencia me está hablando, no? It's the teacher William that is talking right now. <laughs> so, so, so that would be like a really challenging experience. We have that. Muy bien, así que. Important is that I'm here. Well, that's okay. Yes. You need to take an energetic drink. Una bebida energética. Algún fresco. A coffee, the coffee can help you. Not alcohol, a clarify, so maybe coffee, that would be better. <laughs> Cuando digo hidratante, coffee, que no is okay. coffee is okay. Yeah, coffee is okay. It's hidratante me refiero a eso, right? No, Ay, other, hablan, Marisol, no, other, no other kind of drinks, right? You can sweet and drink, we don't. So a coffee that can help you. Re reboost the brain. Uh, motiva, motiva el cerebro, pero, well, we have some drinks. Water, that's the best. El agüita. Calidad, yes. right? Bien, chicos, vamos a iniciar because of or the time we have. So I would like to ask you before. So I just want to, to ask you about the last class. Quisiera preguntarles, eh, what did we watch in the last class? ¿Qué veíamos en la clase anterior? Who remembers me about it? Uh, Andres. Mm -hmm. um, Actress show. Hmm. Okay. What did we watch? I'm sorry. ¿Qué, ¿Qué vimos en la clase anterior? Check your material. Where do you look? Where Where do you work? And when is you look located? When it's located, uh, located. ¿Dónde está ubicado? Exactly. So we were talking about that in the last class. We were talking about location. And we're going to go back to the exercise just to remember you guys what we were doing. No sé si pueden ponerle... Está peleando ahí mucho. No sé. Ahí, micrófono. Gracias. Yeah, cuando ustedes escuchen así como que too much noise, pues, you know, you have to, like, place mute, right? Bien, we were talking a little bit about the use of the addresses and places around. Estudiamos un poquito de esta estructura. Y hicimos algunos ejercicios, working on some exercises here. Um, about the address, we were thinking about address, barrios, street, the avenue, also the second, the second avenue, the first avenue, and the places, right? We also, we work in some locations in the map. So we were working in the map too. What else we did? Um, also listen, you know, to, we have a listening exercise and also talking about addresses. And well, one of the most important topics was this one. So we are talking about the preposition of places. So we're talking about this preposition, like on, in, and at, right? We also said that we use on for on Fourth Avenue, on the corner, on the street, also in um, in El Salvador, in the park, in the neighborhood. 
So and also at for specific locations like um, at the meeting, at work, at the bank. Y estudiamos unos ejercicios que también hicimos en la clase anterior. Usted puede ver acá los ejemplos que estudiamos. Que we have a review. Algunos ejemplos cuando usamos at para points, para puntos específicos usamos at. Usamos también lo que es um, enclosed spaces in. Y, y usamos on for surface para superficie. And we saw more examples about it, more exercises to, to make sure that we have a clear comprehension about each of them, right? A cada uno de estos, le, le fuimos dando un nivel de comprensión. Entonces, aquí veíamos otros ejemplos que hicimos en la clase anterior y los ejercicios que también lo hicieron súper bien y felicitarlos porque la mayoría de ejercicios que ustedes hacen siempre son accurate, son exactos. Entonces, sí, siempre sure. están ahí. Yes. Ahí me quedó una duda en la página anterior que pasó, please. No, donde estaba in, on, y at the taxi, on the bus, on the bus. Solo tenía una duda ayer, que creo que ahí salió. Dele, la otra. Eh, la otra, por favor. Ahí está, esta. De, no, la, la, la anterior. Esta, donde está in y on. In, entonces, para cuando es más pequeño... Porque en el aspecto de que on, es como cuando preguntó este, ¿quién fue que preguntó? ¿Quién es la muchacha del ventilador? Brenda. De, Brenda, perdón, Brenda. Cuando dijo, entonces igual cuando dijo Brenda que porque era boat y chip diferente, ¿verdad? Uh -huh. Porque porque estaba ahí. Entonces esa duda me había quedado ayer, así que gracias. Creo que es la dimensión, ¿verdad? Exactly. Eh, acuérdese mm. de que, acuérdese que en anterior también nos dice la regla. Quiero ver, no sé por qué siempre se atrasa aquí. Pero don't mean? worry because, hello, welcome. And also because, well, let me see here. Okay, I have difficult um, difficulties. Okay, don't worry about it. So we understand. Por eso si usted se fija dice in, porque dice enclosed space. Significa que son espacios cerrados. Uh -huh. Por ejemplo, en este caso, like London, el país es big, so we say London, en espacios cerrados. Un país, una ciudad, es una zona cerrada. En este caso, uh, in a box, en una caja, entonces es un espacio cerrado también. And uh -huh. In a wallet. Y usamos on para superficies. En este caso, eh, podríamos decir on a door, en la puerta, porque está sobre la superficie. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de la dimensión... Una ship significa que está sobre algo. Por ejemplo, digo, ¿dónde está mi celular? My cell phone is on the bed. En este caso, tenemos que, sabemos que usamos on por la superficie, porque está sobre algo. So that is on. So sobre. that is going to be part of the sobre. Uh -huh. sobre, no dentro. Uh -huh. Ok, ok, gracias. Exactly. Y in es como estar dentro de una zona. Por dentro, eso dice ajá. enclosed. Ajá, enclosed. Uh -huh. That's one of the rules. Let's uh, estudiamos in a class anterior, right? So just having a backup. So we actually work in that. Okay, so let's continue. Okay. Bien, yes. entonces, eh, veíamos estos ejercicios que estuvimos haciendo as part of the practice for our class. Así que, pues, hoy tenemos un tema diferente. We have a different topic in expecting that you're going to learn a lot. Y ya con este tema no grabamos. Ah, ya. <ríe> Vamos a ver. Ok, so we have the conference number 17. It says um, how to use there is and there are plus quantifiers. Um, no se escuchó voces por ahí. Recuerden, chicos, si hay sonido en su casa, pónganle mudo por los compañeros que están escuchando acá. Si participa, si lo enciende, ¿ok? Thanks. Ok, entonces, we, we studied the, the 17 and how to use the there is and there are plus the quantifiers. Más adelante vamos a explicar un poquito qué son eso de los there is, there are, and else the use of quantifiers. It's an easy topic. Es un tema súper fácil, súper sencillo. The only um, requirement is that you pay attention about this. 
Así que vamos a continuar, vamos a continuar. Eh, para eso tenemos lo que es, un second, mm, the, the, the adjective. So, well, we're going to go back. Okay, so I will be able to, um, I need a volunteer for helping me trade. Well, Brenda, Brenda, you are the chosen one. Okay, Brenda, read please the, the goal. Leanos cuál es el goal de esta clase. Cuál es el objetivo de esta clase. Brenda. Okay. I will be able to ask and tell people the specific location of place and direction surrounding my workplace. Exactly. So this is going to be the purpose. Like yesterday class and today's class are very close because what we have to do is we have to have a backup about the vocabulary to make a connection with every part. Como vimos en la clase anterior y nos reunimos, el objetivo es que usted pueda utilizar esta estructura y la vuelva a usar en la siguiente clase para que usted se acuerde. You remember about the goals. ¿Qué sucede? Uh, sometimes there are some topics that we forget, right? Hay veces hay un tema que lo, lo olvidamos. Practicamos, sí, sí, es bonito. Yo leí lo que habíamos dicho y al siguiente día. A ver, ¿quién va a decir lo que se acuerdan? Y son callados, nadie quiere decir nada. Entonces, eh, el objetivo es ese, que hagamos un feedback, que ese vocabulario que usted ha aprendido y que ha organizado lo pueda utilizar en la siguiente clase sin ningún problema. That you have the capacity to memorize and put in practice if you can. Imagínense que eh, tenemos a Eli, en, eh, ayer nos expuso sobre qué lugares estaban in, in his job, or where's the address for going to his job, y del siguiente día se encuentra unos extranjeros hablándole en inglés y le preguntan dónde está su trabajo y el Lee teacher es que eh, le preguntan no que acuerdo. dónde está la dirección y él es que en mi cuaderno es esa dirección. entonces la idea es tenerlo <laughs> fresco right no tenerlo en el cuaderno sino we have it so how can we reach that one it's just with the practice eh? con la práctica vamos logrando todo eso así que we go on to the next part and we have the, the first challenge for this one let's start ask some classmates where their workplace is located. Para eso, eh, in this activity, I want you to make small groups, vamos a hacer grupos, pero lo vamos a hacer un poquito más, you know, like three members, three members in group, and you will be asking you, where is your workplace located? Where is your workplace located? And then you're going to give the answers. Como usted ya lo hizo, como usted ya lo ejecutó, Ahora, we're going to confirm this information that we socialized in the class. And uh, I will just formulate equations right now here. Um, just give me one second. We're going to use capital letters on this thing. Where? Oh, wait. I don't know where it's located. Scroll down. LQ en Word. Where do your workplace is located? One letter. Q. K, please. K. Workplace. Sorry. It's because I'm actually it's like a stock. Okay, no problem. Yeah, I want to make it more smaller because. Yeah, I'm sorry. Just give me one second. It's going to be better. Okay, so this is the question that you will socialize with your partner in the small groups. So I want you to think about where do your workplace is located. So you say, well, uh, my workplace is in this one. So you say your address. And also you can mention some locations that are close to your job. Algunos lugares que están cerca de su trabajo as a reference. I'm, I'm close to the bank, I'm, I'm, it's very close to the, the main avenue, to the Roosevelt Avenue, so you will and socialize a little bit about and 
your address, okay? Así que, eh, I want you to check first the information you have. Quiero que revise la información que tiene. Y eh, le dé un check because in a couple of minutes, we're going to socialize the information we have here in groups, in small groups. And if you have any question or doubt, don't hesitate to ask. I will be more than glad to help you. Así que denle una revisada y me dicen si ya están ready. What we start now? Then? I'm ready. You're ready? Cool. Yes. Excellent. Excellent. So that's, that's a better form. You have to be ready. Okay, so we're going to make small groups. Let me see how many members do we have right away. Okay, perfect. Okay, four groups. Okay, we're going to make small groups right now. So what we have to do, guys, we're going to um, socialize small groups here. And van a socializar la pregunta que, that I exposed right there. And where do your um, job or workplace is located or where do you work? So, también tenemos la pregunta, where do you work? ¿Dónde trabaja? And also you give the, the address of money. Teacher. Yes. Ahora serían las, serían las tres preguntas. ¿Dónde trabaja la localización y qué lugares están cerca? So only one. Only the, only the first general equation. So we're going to break on the, only the one equation. Is this one. Um, ask some classmates where their workplace is located. So that's exactly the ones that we're going to socialize today. So it's like a, it's like a star in the in the presentation. This one. Okay. Can you see it? Yes. La ven? Yes. yes, all right, cool. So we, we work in that one. Okay, we're gonna make a small group and we're going to socialize about this information. So let's go. We have a short time for this. Okay, so let's see what those cars are doing right now. So we're going to check and um, the information that they will socialize for the class today. So I'm, I'm very curious to see what they are going to say in this part of the conversation about their jobs. So we we'll go with the first group right here. During this way. Let's see. Omar Francisco, where do your workplace is located? Okay, is um is seeming a strip. Con eh, licenciado Mar, trabajamos en el mismo lugar y nuestra dirección es English. Sim, Sim, Sim. 
Simon sí. Street, eh, Main Street en Chaparrasquica Street, local number 8, Antiguo Cucatlán, La Libertad. Pero para hacerlo más, como más exacto, eso es, es tendríamos pues que es poner, una dirección pero, exacta. Build, no, pero lo, building is uh, uh, laboratory is there a uh, med, uh, Okay, uh, the, the local is near to laboratories, there are laboratories in the, in Tres de Salvador. Um, in front is uh, color, no sé cómo se llama la, donde vende pilot. El tema enfrente. Y la otra es. It's a bookstore? No, it's not a bookstore. That's a, um, mm. Yeah, you look for some no, references. It, it... Sí. Next to <laughs> Pintura Sur. <laughs> next to Next to Sur. Uh -huh. Next to <laughs> Pintura Sur. Sur. In front Pain of. Sur. Um, ¿Cómo se llama? Exposé. Ah, okay. Exposé yes. Industries. Yes. Exposé yeah. Industries. Ok, so that's great. Uh, thank you so much for this information. Thank you. And also, if you have an equation about his jobs, you could ask, right? So don't worry about it. Um, ok, number three. Guillermo, pregunta. Oh. Coach, en, teacher, perdón, en este caso sería ir tu Teramed Laboratory porque está cerca de laboratorios Teramed. Yeah, it's near. O next to? Um, if next to next is... To, a... Next to es eh, next to Tour Paint, podríamos decir, Pintura Sur. Okay. Sí. Antes, antes laboratorio de Teramed of... como antes... In front of between the Paint Factory, Pichurit Sur. Okay. Estamos a la, eh, cerca de Laboratorios Tramed, a la par de Pintura Sur, enfrente de Industrias Exposé. Pero también está, podemos hacer en, entre. Between. Between. Y, yeah, as a reference. Between Tramed and, um, and Sur Paint. Sur. Teacher. Yes. That's okay. Factory is applicated for for uh, it's use. example. It's, it's used. Yeah, it's used, used for for sur paint factory. Yeah, remember that is uh, if there is a uh, kind of company, could be company. So it, it is a company. You say that it's the company and the name of the company. Sur paint company. Aha, uh -huh, exactly. Just to give a reference that that is like a, a very important location. And Teramed Labs. Yeah, you know that? In abbreviated form? Abbreviated. 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 Or laboratory. It's better to say laboratory. Okay. Yes. ¿Quién va a preguntar a Mauricio? Mauricio no. Era, uh -huh. Where is this located? Era la pregunta. Pero usted okay. contestó bien. <risa> Pero no contesto lo que se me pregunta. Loida, Loida. ¿Sí? Entendí este, uh, dijo el teacher, ajá, en la dirección. Primero se menciona. En el caso mío, que era calle Sisimiles, me dijo, tenía que mencionar primero Sisimiles Street. Y uh -huh. entonces sería igual para Colonia Miramontes. Primero el nombre de la Miramonte, colonia. Miramonte Neighborhood. Neighbors, colonia al final, o sea, lo que sería exactly. vecindario. Correct. Ah, ok. Ajá, Correct. Ajá. Se, tendría que ser Miramonte Neighborhood. Miramos el neighbor here. Ajá. Uh -huh. Ok, está bien. Seguimos. Sí. O si quiere que pregunte alguien más para que se ejerciten las preguntas. Ana empezó y que sí. Ana empezó y que siga, que siga. Ok, ok. 
Eh, Mauricio, Mauricio, sí. William. William. Where do you work? I am work helmet de El Salvador. <clears throat> where is where is it located? Main Street and Chaparatique Street, local number eight, urbanization Santa Elena, Old Cuscatlan La Libertad. Okay. Zaira, where okay. did you work? I am work in Hotel Andoria. I work. I work. I work. I I work. I work in Hotel Andoria. Sería al revés, creo, Zaira. Andoria Hotel. Es, es, ¿Es correcto, teacher? ¿Sería al revés? Yes, you can say it. Also, she can name, uh, she can name in Spanish if she wants the name of the hotel. So, Andoria's Hotel, that's okay. Oh, okay. It's, for example, when you listen to the word Princeton's Hotel, so you say the name first and then hotel. Okay. Eh, pronuncia uh, normal, igual, como se escrito. Eh, hotel, so if, in English is uh, hotel. Hotel. Yes, hotel. hotel. I, I work in Hotel Andoria. Okay. Thank you. Loida, where yes. did you work? I work in Fespado. Ana Cecilia, me faltó la otra pregunta, perdón. Sí, es cierto. <laughs> en la ropa. Where, where your workplace is located. Thank you. In Cicimiles Street, al número 2946, Miramontes Neighborhood, San Salvador. Okay, um, Mauricio, where do you work? Okay, where do you work is located? It's located in Santa Elena Industrial Park. Final Chaparras, Chaparrastic Street. And Prince and Main Street, local number A, Antiguo Cucatlán, La Libertad. Ok, entonces, tú pregúntame a mí ahora. ¿Te la quedamos nosotros? Okay. Karen, where do you work? I work in Confetti. Necesito el nombre de la empresa. No, se rían del nombre. A mí me dio risa. Where is, where is it located? Uh, it's located at the kilometer 17 and a half road to Nejapa after to roundabout integración next to Alumna Systems and Trooper Warehouse. Okay. Yeah. We finish. Uh, say near trooper, dijo. Uh, yes, it's near. It's in, ah, the, okay. it's in the same location. Okay. It's my provider. <laughs> ¿Ah? Es uno de los proveedores. De ah. mi <laughs> the providers. Sí, ahí son las bodegas. ¿Cómo fue que dijeron de que se decía punto de referencia? Disculpe. ¿Cómo se dice punto de referencia? 
it's like a reference point. Así como reference point. Yeah, it could be at the reference. Okay. Or we're talking also about the the location. Exact location, exact location too, we can use it. Okay. All right, so we're, we're gonna go back to the groups. So just give me one second. Teacher, your microphone. Okay, let's continue. Okay, let's continue, guys. Um, well, congratulations to all of you. You did a great job. I was listening to all of you, and you were very, very sure and clear with the giving instructions and about the references that you were talking and to your partners explaining where your company is located. So that's really cool. So you deserve a huge applause, guys. Eh, buen trabajo. Me gustó como lo hicieron. Bien dinámicos. Y ya nada de que al inicio y, y qué hacemos y por dónde hagas. Sino que ya, you know what to do, what questions you could ask. And also you can work each other. So that's very impressive. Eso es bonito. Miren cómo, cómo a medida que vamos adquiriendo más vocabulario, Vamos madurando un poquito con la estructura. Ya no nos quedamos de que, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? El compañero sabe. No, tampoco sabe. Entonces, y así. Pero hoy todos sabemos. Entonces, and that's why as a team, we're like building our knowledge. We go step by step. Entonces, vamos aprendiendo y vamos compartiendo cada vez más eh, parte de nuestro aprendizaje. So, that's why it's very important to keep home and practice. So, if you don't understand something important about a class, you get the freedom to say, teacher, I don't understand Si hay algo importante que ustedes no entienden, eh, ustedes tienen libertad para preguntar y para decir, teacher, eh, no entienden, pues le podemos ayudar. Pero veo que la mayoría pues tiene un, un active listening, una, un listening activo. Escuchan súper bien, entonces eso es bastante bueno. Así que los felicito, me ha gustado, me ha gustado la actividad. Me sentí como que estuviera en un grupo avanzado, eh, Y yo sé que ustedes pues tienen ya almost we're get uh, the first week. Entonces ya vamos viendo esos frutos. We're watching this, especially fruit, right, in this process. Okay, let's continue with the material we have. Tenemos um, nuestro siguiente material. So we're, we're talking about the workplace and all stuff. Vamos a ver, when it's located. Así, por ejemplo, si usted quiere ir a visitar a alguno de sus compañeros, ya sabe la dirección ahí en inglés. Ahí le llevo una fruta al compañero. Hey, aquí te traigo algo, ya que el teacher nos habló de las direcciones y una know how right? So that could be a great idea. Okay. And also we have a conversation here. El in chicharrones lleva. ¿Quién? El in? El, el in chicharrones le gusta llevarle a los compañeros. Ah, en serio. Ah, vaya, mire qué bien. Cosa seria. Y las tortillitas, ¿quién las lleva? Ahí lo vamos a pasar comprando. Mauricio con el queso duro blando. Y el aguacate, no olviden el aguacate. Ah. Bueno, esto va a ser sus, este tema oh, es susceptible para ah. los que no han cenado. So it's going to be a problem. Si usted no ha cenado, pues no escuche eso. Right. Don't listen that. Me. <laughs> My goodness, that will be complicated. Bien, tenemos un conversation y vamos a escuchar este conversation. Para eso voy a pedirles que everybody. Uh, uh, place your microphone off. Mute the microphone. Quiero que solamente escuche la conversación y se enfoque en la pronunciación. Así que everybody just complete quiet. Uh, I will listen this conversation twice and then we will have the opportunity to practice the conversation. And Will and Tanya, 
Um, hello, um, can you help me? Can, can, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. Um, I, have, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the main and King Street. Um, I have some in, in, interviews there. Thank you again. Bye bye. So, vamos a escuchar otra vez y se enfoquen las expresiones. Hello. Um, hello. Can you help me? Um, where is the mailboard building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Um, a girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. And I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, so we're going to practice this conversation. So from there, I want you to practice after me. You repeat after me this conversation. Vamos a ir leyendo cada parte, cada parte according to the names we have here. Let's go. One, two, and three. Hello, can you help me? Where is the mailboard building? I don't live here. Excellent. Segunda parte. Hola. Hola. Repeat, por favor, la, la parte esa que está abajo de, de la primera línea, que se ve eh, más complicada, eh, porque eh, no, no lo logro captar bien. Ok, vamos a ver. Eh, hello, can you help me? Where is the millboard building? Millboard building. I don't live here. Okay, vamos con la segunda. Lo que dice Tania. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Siguiente. La, con Will. A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. Okay. Cuatro. Tanya, I know it. It's down the street on the left side. I know it. It's down the street on the left side. Siguiente. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Training center. Siguiente, siguiente parte, eh, Tania. There are a lot 
of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, y la última, la última, eh, I have some interviews there. Thank you again, bye bye. I have some interviews there, thanks you again, bye bye. Yes, okay, well, I'm sorry for the inconvenience on interaction just for this moment. I need to pass the attendant list right now. I'm going to pass the attendance okay. list and you stay present. So just give me one second here. No, no problem. Um, no problem. Let's go with this. Mm -hmm. Okay, it's over there. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Okay, uh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eh, Eli Atzael Matut. Present. Uh, Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio Garcia. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Um, José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. No se encuentra José Rodrigo. No está. Um, Karen Vanessa Morataya. Present. Um, Lloyd Abigail Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Um, Mauricio Enrique García. Present. Mm, Mayra Veraliz Moreno. Present. Uh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villada. Present. Okay, cool. Thank you. Okay, let's go with that part. Okay, uh, we practice the conversation, so I, I, I want you to take a short time to practice the conversation too. Así que decíamos, hello, can I help you? Can, can you help me? Uh, where is the Melbourne building? I don't live here. Uh, don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Uh, a girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. And I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Just to warm up, just to practice here this part of the conversation, I would like to ask you. Eh, me gustaría dos voluntarios, uno que sea Will, me. another volunteer que sea que sea Tania. Me. Okay. Me. Okay. Great. Yeah. Okay. Uh, hello. Can you help me? There is Belmore building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to, me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask, ask 
kill some time else is there a training center there are a training lot of center. training centers on the building between main and king street i have some interview there thank you thank you again bye bye Oh, that's okay. They just throw an applause, one applause because they, they actually they had a great Thank conversation. You. That's cool, right? I felt like it was in a call center. Me sentí como que estaba en un call center aquí. Yo ya ni entendía qué estaban diciendo. Well, what's good? Super bien, super bien. Bien. Karen, le pone salsa, sí. Yes, yo pensé que ya está en una oficina. Ya me sentía como en una oficina aquí. Muy oh, bien. Ahora, bueno. oh. yeah, it was great. So, but now it's your time to practice this conversation. Vamos a hacer, vamos a formar parejas en este momento y vamos a practicar de una manera eh, easy this conversation. You can switch roles, pueden cambiar roles también in the conversation. And, y lo vamos a hacer rapidito porque vamos a entrar con reloj, pero necesito que ustedes también tengan esa práctica. Okay. If there is any... Ahí no hay problema que sea mujer, Tich. It's, well, we don't, we don't know, we don't worry about oh, okay. it. So we don't worry oh, about okay. it. Okay. And, Voy a cumplir mi sueño, ok. Ok. Acá. Eh, <laughs> Bien, eh, en este caso, acá, usted lo que necesita es que sea un compañero que tiene alguna duda, so, ¿cómo se pronuncia la palabra? Su compañero le puede ayudar. You know what? That's the word. So, you pronounce this word properly. This is the word, right? So, let's practice this okay. conversation together. So, as soon as possible, eh, we're going to close. One second. Mm, create options to create an out. Mm. My goodness. Oh, I need to. One second. Oh, I know. Yeah, no, no. So, is there any words that you would like to ask about the pronunciation? Alguna palabra que le gustaría reforzar como la pronunciación? Or it's actually clear, right? Yeah. Yes. Es la, la primera que contesta Tania. Eh, la otra palabra que sigue, ¿cómo, no capté cómo era la pronunciación. Eh, which one o which one do you which one do you need? No. Oh, don't worry, no. there are four buildings. Yes. Ajá. No, no, no. Don't worry. No, don't, worry. worry. No, don't worry. Don't worry. There are four buildings. Don't worry, there are four buildings. Okay, yes. era esta palabra, worry. Aha, worry, yes. Es como de que no te preocupes. Eh, no te preocupes. Don't worry, there are, you know. Don't worry, be happy. Thank you. Okay. Vamos a ver cuánto sale. One second. Uh, okay, this is the night rounds. One second, just we're gonna play this then. One second. Teacher, puede poner la diapositiva, por favor. Un ratito. Second. Thank you. All right. So we're going to make a change. I'm taking too much time for this. Come on. I'm like a little stressed with this. <laughs> so, all right. So, automatically. So, we got it here now. Okay, let's go to the break and rooms and practice the conversations. We go with this. Okay, thank you. Go ahead, guys. Exactly, we work in pairs. So, accept the invitations. 
and also practice the conversation together. Yes. Okay. De la niña Tania. Yes, no, it's the same. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne, Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Yes. Are four building which yes. one do you need? Which one? Which one do you need? Okay. I give to, told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask you some some is there a training center? Teacher, uh, to ask you some is pronunciation, please. To ask you something, something. Some, Como something. Zeta, something. Como que fuera something. Zeta, something. Something, y continue. Else, else. something else. Yes. Okay. Some. Thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and Key Street. I have some interview there. Thank you. Again. Again. Bye bye. Yes. Again. 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 Y por ejemplo decía, cuando. Ajá. Decía again. Again. Ajá. Again. Bye bye. Eh, Ustedes ven que la palabra que está ahí es training center, centers, como que fuera centers, centers, centers. training centers. Center. Center. Es como el mismo center. Ajá, es como decir centers, es centers. 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 Exacto, okay. lo pronunciaron bien. Call center. Center. Call centers, training centers. Muy bien, excelente, me gustó como lo han practicado. Ahora cambien roles, eh, vice versa, you switch, okay. right? Voy a visitar otro grupo rapidito porque ya casi se nos va a acabar este. I need water. Okay. One moment. Okay, okay. <clears throat> El microphone, teacher. Y alguna pregunta, eh, alguna pregunta sobre alguna expresión, eh, Christian. Ah, por supuesto. Eh, estábamos conversando eh, que cómo se pronuncia. Bueno, a mi parecer se pronuncia una parte. Dice I know it. Creo que mm -hmm. así es la pronunciación. Yes, I know it. I know it. Mm -hmm. Ok. Y la otra era. Eh, ya le digo. Training center, center, eh, ¿verdad? Vale, este, este se pronuncia, eh, las personas lo pronuncian centers, pero center. los americanos lo pronuncian centers, training centers, centers. Center, como con N, Ajá. algo así. Eh, acuérdense que bueno, es que la T es como eh, better, ¿verdad? Es, es diferente, centers, training centers. Center, ok, ok. Mm -hmm. eh, Brenda. Eh, ahí estaba mencionando el teacher acerca de lo de lo de Tania, donde estábamos conversando que dice I know it. 
Ah, ok, I know it. Okay. I know it. Ah, yo le dije I know it, ¿verdad? Uh -huh, pues, I know I, it. I know it. Ok, ¿en qué parte nos quedamos? Eh, Sorry. En que usted iba a responder Will. Usted iba a ser Will. En la tercera parte. Ok, dance. I had to ask you... No, no, no. Some... En, la, en la tercera, en la, en la tercera parte. Bueno, uh -huh. en la segunda se podría decir de Will. Ajá. Uh, a girl. Ajá, correcta. A girl told me to go to the building on May Street. Correcto. A uh, train, training center. Is there a training center? Is there a training center? Yeah. Okay. There are a lot of training center of the building between May and King Street. I have some interviews some? there. Interview? I have uh, I have some interviews there. Thank you. Thank, Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Again. 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 Bye bye. Bye bye. Okay. Eso bye. Lo que decir, eh, día conmigo, eh, Ana Lilian. Interviews. 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 Ahora digan conmigo los dos training centers. Training, training centers. Center. Centers. Centers. Training centers. Center. Training training centers. centers. Exactly. Training centers. Centers. Ajá, Center. uh -huh. centers. centers. Training centers. Exacto. Okay. Así. Lo he pronunciado súper bien. Exacto como es. Muy bien. Ok, vamos a regresar ya okay. nuevamente a los, a los grupos. Eh, we're going to go back. So after the practice. Okay. Sounds great, yeah, definitely. Mm -hmm. Okay, let's continue with the next part because we're gonna continue talking about a conversation. Esta vez vamos a contestar las siguientes preguntas related to the previous conversation that we have socialized in pairs. The question number one we have is how many Melbourne buildings are there? De acuerdo a la conversation, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios de Melbourne hay en este caso? Ya que la palabra es are there, four. significa hay. Four. Four. Uh, four building. Where is the building where Will wants to go located? Where is the building where Will wants to go located? Y how many training centers are there? Where are they? How many training Hello. centers are there and where are they? May and Ken Street. Okay. Um, Main Street, the okay. number two Main Street. Okay, so take a short time to check your personal information. And then we're going to socialize what we have. Quiero que eh, cada uno personalmente trate de darle respuesta con la información que usted tiene. Um, you do it individually. And then we're going to socialize the questions we have here together. 
Okay. Uh, well, I know that most of some of you, you're very fast to answer this exercise, but also at the same time, there are some other partners that they, they take a little bit more time to answer these questions. Bueno, yo sé que algunos son bastante rápidos para contestar esos ejercicios y también tenemos compañeros que les cuesta un poquito más eh, leer un poco más. Entonces, we, we take that space for each one. Okay, that's, no the, yeah, so that's cool. Entonces, cuando decimos building, building, buildings, 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 ay, esa palabra. buildings, estamos diciendo edificio. Ajá. ¿Cuántos edificios de en, en Melbourne hay? En este caso es como la pregunta: ¿cuántos edificios hay? Y ahí menciona un número de edificios. ¿Por? Ok. Okay, so you, you work in that. Ready? Yes, all right, let's go with this. And where is the building where Will wants to go located? Donde está el edificio? Donde está el edificio donde Will eh, quiere estar ubicado? Bueno, en este caso se refiere a la ubicación. We, how many training centers are there? ¿Y cuántos es centros de entrenamiento hay? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están ellos en este caso? Okay, I see that you're working in that, so that's cool because I can see that you're working. Muy bien, veo que estamos trabajando en eso, así que pues, you take a short time to work in the exercise. My signal is bad. Um, questions or doubts, um, questions, preguntas, um, do you have any questions or any doubts you have about the TVD or everything is clear, so just let me know please. Okay, okay. Este, según yo, building era como construir pero no sabía que también se podía utilizar para edificio. Eh, exacto. Uh -huh. Buildings, eh, en este caso es un sustantivo y sería edificios. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo digo edificios en construcción entonces? Constructions. 
Generalizado. Infractions. Infractions. En construcción. Hmm. Ok. Right. Okay, so let's compare the answers we have here together. So guys, we can um, socialize the possible answer. So where I would like to ask some specific students. I know that everybody have the answers, but as I'm, I'm a kind of curious and I would like to ask some of you guys some exercises. So I will request uh, David Orlando to help me with the first equation. David Orlando, um, how many uh, Melbourne buildings are there? Uh, the building is uh, four. So there are? They are. Four, there are? Four buildings, right? Four buildings. Okay. Es así? Yeah. Okay, thank you. Okay, so there are four buildings, right? Okay, and uh, David, teacher, David, teacher, yes, yes. In the in the number in question number one, uh, and it is a uh, oh, Belmore. Le falta una L o no? Como en la anterior decía en el. How many? The number one. How many? Melbourne. Yes, that's the name of uh, of the city. The original, well, the original name is just with one L. Uh, uh -huh. Yes, it's, okay. it's Milbourne. So it's only with one L. Yeah, it's with one L. Okay. Okay, um, David, select the next student. Ya que por ser eh, la víctima o el primer participante, él puede elegir al siguiente que quisiera escuchar. Le damos ese poder para que vean. Ah. Le damos ese poder al compañero para que escuche, para que diga, yo quiero escuchar la voz de un compañero o compañera y que nos diga la respuesta de la voz. Ok, David. Um, Ana Lilia. Ok, right. Ana Lilian, ok. Ok, Ana Lilian, the number two Ana Lilian. She's happy, she's happy. Se David ve que Ana Lilian Orlando, disfruta. David Orlando. Se ve que disfruta Ana Lilian, que no, fue seleccionada. Sí. Este, este es venganza porque no lo dejé ser Will. <risa> bueno, ahí sí. No, no, suena, no, suena. <risa> no sabemos qué pasó ahí, pero bueno. <risa> mm. Solo lo escribí así, mm. my, my street, porque no sabía cómo ponerlo. My street. Mm -hmm. So, the, the answer, guys, do you think would be the main street? Um, la respuesta sería main street. Sí. Mer Melbourne building on main street. Oh, oh, okay, okay, oh, oh, on Main Street, right? Excellent. So we just conclude. Okay, that was great. That was great, great job. Okay, Anna, you choose the next person. Okay, um, Anna Lilian, elija uh, a la siguiente, al siguiente participante. Um, Aloida, ya que me ayudó. Okay. Uh -huh. Gracias, Ana. No sé si es un regalo. <risa> Usted tómelo como sí. Es el precio de ayudar. <risa> y a los demás participantes, no nos llame, lo llamaremos, ¿verdad? Sería, ¿verdad? No nos llame. No nos llame. Okay. Ok, se ha, se ha hecho acreedora eh, de este concurso de sí. dar una respuesta. Sí, de ok, ok, go ahead. Oh, 
there are a lot uh, on the building between May and King Street. Entonces podríamos decir que uh, there are a lot. Sí, there are a lot. Hay bastantes. Hay ba como... Varios, muchos. Ajá, hay bastantes. There are a lot. Uh, training centers. And where are they? Um, on the between, on the building between mine and King Street. Building. Building between my and king main and, and, uh, and king, king street street in street okay mm -hmm. king street all right thank you so much it's a correct statement here so we're just going to highlight it so this is actually the information that we were looking for there are a lot that are on the on a on the building between uh, the main and the king street right Excellent. Congratulations to all of you guys. Yo sé que todos tenían las mismas respuestas, ¿sí o no? Algo me dice que todos tenían las mismas respuestas. Claro, no se copiaron, ¿verdad? Y el que se ría, copió. A ver. Vamos, ¿quién se está riendo? Ah. La madre está riendo. Ajá. Bueno, pues. Hay cámaras, las cámaras los están viendo. Ah, just kidding. Hasta esconde la madera, mire, Tich. A ver. All right, let's go with the number nine here. So let's move to the next exercise over here. Vamos al siguiente. Eh, el tema, si hemos estado viendo, teacher, que there is, que they are, que... ¿Qué es esto, teacher? Cuéntenos acerca del there is and there are. Y los famosos quantifiers. En este caso, cuando nosotros damos una referencia... Usamos lo que es there is and there are. Es importante destacar lo siguiente. Vamos a ver. Necesito un voluntario, volunteer, for, um, to help me to read there is for singular. Eh, ¿Quién me ayuda a leer donde dice eh, there is in singular? ¿Me? Yes. Ok. There is singular. There is an ATM across the street. There are recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's an clothing factory around the corner. Thank you so much, right? So we have, there is an ATM across the street. And uh, where is there is? Ahora bien, hemos visto que there is está ahí. There is, as we know, is part of the quantifiers. El significado de there is, is in Spanish, eh, lo voy a escribir también en el chat, significa hay. There is, uh, there is es igual a hay en singular. Cuando yo quiero referirme a una cosa, a un objeto o algo, entonces ocupamos there is para decir que hay. Eh, like the examples we have here, um, there is an ATM across the street. Hay un cajero, en este caso ATM, eh, across the street, significa de que hay solo uno. Por eso es singular, ocupamos eh, there is as a part of the structure here. Look at this one. Y la pregunta es, ¿qué significa ATM? Un cajero. Cajero automático. Yes, it's automatic, right? Eh, que corresponde al cajero automático. That's correct. So that is the word in English. And also it's called like, um, <coughs> yes? Okay. So we just talk about the ATM machines, right? And there are, vamos a ver, otro voluntario que nos lea, there are. Me? Plural. Yes. Me? Yes. Me? Go ahead. Okay. There are plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarket of the range on the left side of the street. There are not hospital on the barrio street. Okay. Uh, there are some supermarket supermarkets on the on, right, right? On the right. And left. In the left side of, of the, street. the street. Yes, exactly. Okay. okay. Y me gustó que pronunció la palabra hospital en inglés es hospital. Hospitals. Hospital. Porque es plural y lo, 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 lo pronunció yes. muy bien. Me llamó mucho okay. la atención eso, right? So that's cool. So there are no hospitals on Barry Street. 
That's cool. Man. Entonces, ahora bien, ¿qué significa there are? What's the meaning about there are? There are significa hay, pero en este caso para plural. plural. Yes. Ya cuando hay más de dos, nosotros vamos a ocupar there are in the statement. Right? Look at the example we have. Por eso es que decíamos que en la primera oración, there are a lot of companies down the street. Significa que hay bastantes compañías eh, sobre la calle. En este caso, down the street, que significa como al bajar. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Hay algunos supermercados a la derecha e izquierda del lado de la calle. Entonces, cuando usamos más de dos, vamos a ocupar, eh, as we say in English, there are. Yes. Pero vamos con más ejemplos para que podamos eh, comprehend this topic. And this, I will make a post because I need to pass the attendance list for the second time here. So I'm going to stop sharing the, the screen right now to go on um, to the, the attendance list we have here. Ana Cecilia Martinez. Present. Okay, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Christian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael Matut. Present, teacher. Eh, Guillermo Alejandro Maya. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Um, José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Karen Vanessa Morataya. Present. Uh, Lloyd Abigail Robles. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Uh, Mayra Vera Liz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Um, Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Vieira. Present. Okay, everybody's here. So that's cool. We have just one missing student. One second. Okay, okay, okay. we are just missing one. Tenemos casi, casi completos. Wow. There are some circumstances. Vamos a ver. Continuamos con los siguientes ejemplos. Let's go with the next examples we have here. Look at this one. And we use there is and there are when we first refer to the existence or presence of someone or something. Usamos there is y there are, que los dos significan hay, there is para singular y there are para plural, cuando nosotros eh, primero referimos a la existencia de la presencia de alguna cosa o de alguien. Veamos el ejemplo. There is, there is a letter on your desk. Julia brought it from the mail room. Si ustedes se fijan, eh, ya there is, ya no está en su forma natural, sino que ¿cómo se le llama cuando lleva la Contractada. Apóstrofe? Contractada. It's a contraction, right? Entonces, contraction. It's contraction. contraction. Yeah, it's a contraction, right? Entonces vemos que la, la oración está en forma contractada. And also you can check the examples here using contractions. Miren qué interesante, cómo, cómo en el inglés las palabras se ocupan bastante en forma contractada. So, like, the examples we have, uh, well, right there. So, y luego le dice, no, it's a letter. So, as we say, it, it's actually a letter. Um, pero en este caso, ¿cómo se pronuncia así anteriormente era there is? Ahora es there's. There's. Digan conmigo, there's. 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 Uh -huh. There's. 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 There's a letter. There's a letter. There's. There's a letter. There's a letter. There's a letter. Porque ya está en contracción. There's a letter. Y luego tenemos la siguiente que dice, there are, there are uh, three Japanese students in the class. There are three Japanese students in the class. Entonces vemos que cambia la estructura. There are three Japanese. Porque ya es plural. La siguiente oración que tenemos a continuación, as we can see here, is like there are, there is, and there's, there are both 
Well, como hemos, there is and there's are both singular forms, right? We use there's more commonly in informal speaking. Ah, miren qué interesante. Cuando nosotros usamos contracción, there's a house, es forma contractada, es conocida como un poquito más informal. Cuando, cuando lo decimos de una manera formal, decimos there is. Pero yo lo digo en informal, entre amigos, así, en el que estamos en inglés, no, digamos, de empresas o de trabajo, usa la contraction there's. ¿Qué más dice? Um, uh, there's, there is a new cafe. Esto es español, right? There's a new cafe in the center of town which sells Indonesian food. Miren qué bonito. There is a new cafe in the center of town which sells Indonesian food. Entonces dice que hay un nuevo café. Es como a kind of cafeteria. Eh, in the center en el centro de la ciudad, el cual vende comida indo de Indonesia, right? Indo comida de Indonesia. La siguiente. And she's very determined. And there's no chance that she will change her mind. She's very determined. And there's no chance she will change her mind. Dice que ella es muy determinante y no hay. And there's not. No hay oportunidad que ella cambie su pensamiento. Y la siguiente, there are, is the plural form of there is and there's. Cuando usamos el famoso there are, sabemos que es plural. Veamos más ejemplos. Look at more this. Teacher. Yes. Y there is se puede contra contractar, pero there are no. No veo ningún ejemplo que haya una contracción de there are. Ajá, ya, ya vamos a... Eh, fíjense que esa no es usada. El there's, there's no es usada. Entonces, buen punto. Muy bien, muy bien. Eh, de hecho, el there are no, no, se, no se contracta. O sea, no es común que se haga. Y si alguien lo hace, pues, corre riesgo no de que... Acá. Ajá, corre riesgo de que... <risa> claro, no estuvo con nosotros, así que... <laughs> Thanks. Uh, cool, cool. Uh, lo que sucede de que se nos ocupa. Right, so. Okay, vamos con la siguiente. Look at this one. Use of there is, there are in sentences and equations. Sentences and equations. Tenemos como en la forma afirmativa. Look at the example. There is a cat in the room. There is a cat in the room. There are two cats in the room. There are two cats in the room. Entonces, singular, there is, plural, there are. Y los dos son ahí. Uno es para singular, otro para plural. ¿Cómo se dice en forma negativa? Veamos la forma negativa. There is not. There is not. A cat in the room. Y si fuera plural sería, there are not. There are not two cats in the room. Vamos con el... Eh, There is, en singular, forma negativa. There is no cat in the room. There is no cat in the room. Y la plural sería, there are no cats in the room. There are no cats in the room. ¿Y cómo se hace una pregunta, teacher, utilizando el there is y el there are? Es sencillo. El verbo to be al inicio y después va there. Is there, are there, is there. Are there? Look at the example. Is there a cat in the living room? Is there a cat in the living room? Hay un gato en la sala, en la habitación. Are there two cats in the room? Are there two cats in the room? Hay dos gatos en la habitación. Yes. Yes. Uh, where the different? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre not y no en negative sentence? Eh, ambos son iguales, pero el que se ocupa bastante es el not. The, there is not. No. There, there are not. Ajá. Puedo usar. En este caso, ¿por qué hay not y no? Eh, para poder usar los dos, como ejemplo. Ok, ok. Yeah, that's okay. an example. You're welcome. Aquí usamos las dos formas. So there is not. There isn't. Okay. 
Y seguimos con la parte 2 donde dice contracted forms of there is and there are. Look at the example here. Contractions are only possible from there is there's. Es lo que, es lo que nos comentaba Loida. Eh, que en este caso para singular si sí podemos hacer contractions like there's, there is. Y de, para there are no se puede. No, no se usa. Do not form contracted forms in equations which is there and are there. Otra cosa es que usted no puede formar una contracción en una pregunta. No se puede. Siempre tiene que poner is there para la pregunta are there. O sea, no se puede hacer una contracción para pregunta. Eso es otro dato importante que tienen que tomar en cuenta. Y se dan cuenta porque al final usted nunca puede escuchar a alguien que use una forma contractada en pregunta. Are there houses? Is there a house? Are there books? Is there a book? Entonces vamos like switching, right? Vamos con la, con la siguiente. Vamos con la siguiente. Eh, el siguiente ejercicio que tenemos acá. En este caso, eh, bueno, tenemos ahí las, 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 los ejemplos. The cats in the room. Eh, the negatives. Y no solo equations. In informal English, pero me, me llama la atención lo que dice abajo. In informal English, you may hear the contractual form there's used with plural nouns. This is grammatically not correct. Miren qué bonito es. Eso me gusta a mí. Que nos corrija ahí el, la, la Real Academia. Que la gente dice, por ejemplo, there's. Eh, y la gente lo, lo entiende. Es como cuando usted usa la palabra gonna, going to, gonna. Eh, es un inglés informal. Es un inglés coloquial, de lo que hablan en, en la calle, en, en cualquier lugar, entre amigos, entre eh, amistades. Pero no es un inglés que lleve una, una formalidad gramatical. Cuando usted habla inglés y de una manera formal, incluso hasta la misma gente le dice, mire qué bonito habla usted. Y el bonito se le escucha hasta la gramática. Es porque usted está utilizando la gramática. No vaya a usted, hey, what's up, hey, what's up, teacher. Así como le dije yo, ¿verdad? No, okay. hey, hey, teacher, no, how are you? Good evening, así bien bonito, bien, bien decentito, ¿verdad? El inglés. Entonces, esa es como la parte importante que tenemos que aprender en la gramática. Que estamos aprendiendo un inglés que sea bueno, que sea un inglés calidad. The people ask you, I'm sorry, where do you study English? Do you study English? Because your English is formal. Entonces, gra gramaticalmente no es correcto. Y mucha gente habla así, no les voy a negar, mucha gente habla así, pero no es el inglés que tenemos que aprender. Por eso fuimos a una academia a estudiar. That's the goal. Ok, vamos, estamos bien hasta el momento. Yes. 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 ¿Verdad? No se me han dormido. A ver, a ver, quiero ver esos ojitos. Eh, ¿Saben qué les dicen? Ojitos de regalo. ¿Por qué? Que los abra, que los abra, porque ya los están cerrando ahí. Mentira. Vamos a ver, entonces vamos a ver esos ojitos de regalo. Bien, let's go with the following exercise we have here. Um, um, this is the first test we have here together. Um, over here. That's cool, right? Okay, we're going to have a short time, guys, to answer the following exercise. Vamos a responder el siguiente ejercicio. Um, para este, we're going to take a short time to work in this. And individually, and then we are going to socialize the answers together, right? Así que tenemos unos minutitos para responder to answer the following exercise. Va a elegir entre there is o there are. Les voy a dar una pistita por acá. En este caso, como ustedes ven que hay un no, eh, vemos que solo hay un no, ¿verdad? Entonces no hay un not. Este por lo general se atribuye bastante al, al singular, ¿verdad? Es algo que, que, que en la gramática el no eh, se ocupa bastante con el singular. Entonces solo ahí les voy a dar una pista eh, que aparece el no. Tanto el not como el no tienen, ambos tienen el mismo, es lo mismo. Solo que el, el no se atribuye para singular form. Yes.
Yep. Teacher. Yes. Solo there is or there are are era, verdad? No, no, no. Yes, there is and there are. Oh, plus okay. the plus okay, the gracias. plus the quantifiers. In este caso, el quantifier es el que está. One second. El quantifier es el que está en paréntesis. Por ejemplo, son que significa algunos. Oh no, verdad? Uh -huh. Que es para negativo. Uh -huh. Are you ready? You let me know, guys. Ready? Me dicen si ya están listos, todavía no. How are you? So, yes. Okay, let's see. Um, Deme en copia, pues. Deme en copia. All right, let's go with this one. Number one. So, what do you have for the number one? Look at the chat because we're going to be updating the information right there. Um, there, is, there, is, there is. There is a marketing is. presentation. There is. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay. Yes. That's cool, right? That's cool. Number two. What do you have for number there two? Are, there, there, are, are, there, are, there are. There are. There are some business. There are some workshop, business workshop, down workshops. Uh, workshops down the street, right? Okay. Entonces vamos a utilizar there are some, que el quantifier sería en este caso there are. That's cool. Uh, number three. What do you have for number three, guys? There are not. 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 There is or there are? There, there, there are. There, there, there is no. There are. There are. It's plural. There are not. There is. No. En este caso, si no hay, ¿qué sería? Singular. Singular. Plural. Look at the examples because we saw. Plural. There is. Plural. Recruitment center. 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 Plural. Plural. There, there, are, there, there are. There are, are no recruitment centers yes, around my building. There are no. Number four, what do you have for this? What do you have for number there, four? There is. There is no. There is no. no. There is no. There is no store. There's not a store in, on the corner of this Roosevelt Street and Second Avenue. So there's no store. Yeah, there's not a store for number four. Number five, como tienen la número cinco? Como sería de number five here? There is. There are banks. There are. There are. The are plural banks. Banks. There, there are. are. There are banks. Behind the factory, plural. I work. Okay. Yes, it's plural. That's cool. All right. Let me see here. One second. Okay, cool. So let me go back here. Let me see here. And the number. One. <laughs> yeah, I don't know what's happening with this. 
This is the kind of material. This is the material that we use, guys. But well, the gold is there is, there is an there is a rasa building around the corner. There is an um, there is so actually we're talking about in singular in this case, right? So it's really great here this part. Teacher, yes, the an is used by the vocal, vocal, vowel, vowel, vowel. Uh huh. Yes, usamos an cuando la siguiente palabra comienza con una vocal, an iglú, an umbrella, an apple, an ice cream. And unicorn, so it's so it's very. Pero también en el caso de nombres, porque yo supongo que ahí Aranza es el nombre del edificio. Si fuera, si fuera, it's like an, it's like a name. So in this case, we couldn't use. We could use it in the context. We could use it. A mí me suena raro ahí, teacher. Yeah, there is an aranza. So in this case, it's like an object. Pero si es un nombre, pues solo se dice there is aranza building around the corner. Yo Incluso, sí lo había escrito. Ajá. Uh -huh. Ah, pues está bien. It's okay. Porque en este caso es, yo dijera, por ejemplo, there is a there is a building. Eh, ahí podríamos usar a building mm -hmm. around the corner. That's okay. But there is aranza building. E incluso yo no, no, le, no le agrego el and y la oración está correcta. Incluso yo puedo omitir and, eh, que es un artículo indefinido. Entonces usted tiene, there is a rasa building around the corner, la oración está correcta. Okay. Porque usamos no and, confunda, porque usamos a y an para objetos. <risa> En este caso, si es un building, es un objeto, right? Pero si lo tomamos como nombre, entonces it's not an object. That's simple. Simple, simple. Vamos con la última. This is actually the last activity. Create a conversation with the partner, describing the places that are around the building using the grammar that we have studied. Look at the example. Tell me where do you work? I work in, so you say, because you're gonna complete it. Where is it? Where is it? It is so in you, where do you work? Well, I work and you can add an extra information. So you will create a conversation with one of your partners right here and describing the places that are around the building using the grammar. I was actually listening to some of you guys talking about what buildings are next to you. For example, estaba escuchando al, al, al grupo de Christian. Eh, de, de Guillermo, sorry, de Guillermo Alejandro, and Guillermo was explaining the buildings or the factories or the companies that were around his job. So, were a job. So, that's why we, we can take that actually into account. Right? Entonces, usted va a crear esa conversación y le puede agregar otros, otros datos a su conversación. Eh, porque eso es very short. Pero si usted le quiere agregar algo más, okay, well, do you like it? Yes, I like it. Oh, okay, that's great. And what's the address? Usted le puede agregar, si usted quiere la conversación, información acerca de address, because you know you have described uh, the exercise before. Entonces, usted lo puede, le puede agregar una información adicional. Entonces, la información sería, tell me where do you work? I work in, you say where it is, where, it, where is it? It is, usted explica, ok, está ubicado allá por okay. la esquina, yeah, por donde está aquel palito verde que está por ahí, y ahí, entonces, you know the app, right? the real name of that. Y la pregunta, and you, well, where do you work? Well, I work in this one. Y puede repetir las mismas preguntas que se hicieron al inicio. This is what we had to do. All right? So we're going to have a short, okay. short time to do that one, right? Eh, ¿Están listos? Are you ready? Yeah. Questions? Ask questions. No questions. All right. Okay. Let's go.
Marisol, Marisol Pacheco. Marisol Pacheco. Eh, Mauricio, oh, Mauricio. Uh, Marisol, se encuentra ahí Marisol. Yes, so she's connecting. Bueno, tiene dos, tiene dos users. Tiene dos users Marisol, pero es que se encuentra acá. Okay, entonces, vamos a visitar un a pair here. So we're going to go with this team. There is not. There is not. Y there is no one. Singular. Como trabado, Mauricio. Sí, ajá, sí. Aquí tengo pero, más pero, razón. le escucho. Ah, vaya, entonces es donde dice te. Tell my where do you work? Sí, me escucha, Mauricio. Se marchó. Se marchó. Quiero ver. No está, no. Sí, es que le están fallando la señal un montón. Eh, eso quiero ver si lo puedo agregar a, a otro grupo, pero aquí creo que ya está, ya está, creo yo. ¿Mauricio? Sí, sí, sí. Ah, ok, Ahorita, aquí está. Ajá, eh, es que sí me parecía. Eh, la cuestión es que la señal está algo mala, piche. Sí, es posible, sí, pues, ¿verdad? Ahí sí, una... se corta, y, pero sí he tratado la manera de estar ahí comunicado en la clase, pero sí se corta bastante. Ok, no se preocupe, lo importante es que lo tenemos aquí. Ready, okay. Cool. Ready. All right. Let's go. We're going to add him in another group. Um, hola, hola. Sí, sí. ¿Está ahí? Hola, hola. ¿Todo bien? Eh, ¿Han comprendido esa parte? ¿Cómo completarlo? Se supone que en la primera es donde trabaja uno. Ajá. Y en la otra es, hay que decir la dirección. Eso es lo único que yo no entendí. Si era la dirección o había que ponerle exactamente así como usted dijo que queda por aquí, por allá, y dar unos, no sé, algunos como puntos de referencia. En este caso, como ustedes ya hicieron este, eh, por ejemplo, dice, tell me where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in, y pone el nombre del lugar donde trabaja, ¿cómo se llama la empresa? Y la respuesta sería, where is it? ¿Y dónde está? Entonces ya viene usted y pone la dirección de dónde está. Mm -hmm. Y luego usted mismo ya, como ya le estuvieron ah, preguntando, okay. usted le va a preguntar a su compañero, hey, and where do you work? Y el compañero le va a decir, ah, yo trabajo en empresa tal. 
And where is it? En serio. Sí. Oh my God. <risa> no, hombre. Sí, en serio. Pero bueno, sí. entonces, no, hombre, qué ofertón ese ahí. Bien, entonces, no, no sé. sé que si yo me equivoco, ya me va a corregir. Ah, vaya, también. Lo que puedes, para variar, para variar pueden Ajá, hacer. Perdón. Ajá. Para variar puede alguien quién, poner. Para, yo tengo my work. Sí, sí, está bien. Cambien sí. el nombre de la empresa. Sería. Vaya. Mayra's Company, no sé, Mayra's Company ahí. Ay, chula. Sí, algo ahí de Company, you can do it. All right. Bueno, haré una visita por ahí a otros grupos. Sería que... Morris Payne. Nada más de todo lo que le, le arreglamos Morris, aquí. Morris Payne o Morris Road. ¿More? Qué bueno, yes. William, William, ¿verdad? Yes. Bueno, eh, si gusta, entonces pregunta. Ok. Y contesto. Eh, eh, yo yo eh, eh, iniciaría. Sí. Tell me where do you work? I work in, I work in Helmet of the Salvador. Where is it? It is La Libertad, Antigua Cuscatlán. Falta una parte ahí. Ajá, esto sería. Um, to, where do you work? Um, well, um, we're in Swiss Spa. Okay. Yes. Amen. Sí. Tell me, where did you work? I work in Helmet of the, the Salvador. Where it, is it? It is in La Libertad. And you, where do you work? And where it is the spa? Okay. Si guste cambiamos, uh, digo yo la, la A. Okay. Y esta es la B. Tell, tell me where do you work? I work is the spa. Where is it? It's in San Salvador, and you, where did you work? Well, I wore a helmet of El Salvador. Okay. Nada más. Okay. Tell me, tell me where do you work? I work in Fespa. Where is it? Don Carlos, creo que a él se la Muy pasó. Bien. Mauricio, tell me where do you work? I work in Santa Elena Industrial Park, fi Final Chaparrastique Street, and Main Street, local number A, Antiguo Cujatlán, La Libertad. And where do you work? I work in Casco Safety of El Salvador. Okay. Where is it located? Where is it located? Located in Santa Elena Industrial Park. <laughs> Teacher, final se dice como final. 
Eh, uh, final, final or end. Uh -huh. Se podría decir end. Final. Final, that would be final. Final. Yes. Final Chaparrestic Street. En, en Main Street. Local number. Local number 8. Antiguo Cujatlán, La Libertad. In Siemens Street. Sorry. In Siemens Street. Mm. Es que está como a dos cuadras más o menos. O sea, estamos como una cuadra adentro de la de la. De de la calle Siemens. Ah, ok. Eh, punto de referencia, ¿cómo se diría, teacher? Eh, reference. That's reference. Reference point. point. Reference point. Uh -huh. Perdón, teacher. Oh, ok, the reference point <laughs> is yeah. Simon Street, but we are located inside of the Santa Elena Industrial Park. Ok. Ok. It's ok. Yes, it's definitely great. Awesome. Great description about the location, so that's cool. I really like it. Por lo menos ya no vamos a perder a la gente que nos pregunte en inglés. Yeah, that's cool. That's, that's the goal. That's the goal. Uh, to, to be understood. Uh, ser entendido también, right? So, que, que le puedan comprender eso es súper, súper, súper bueno. So, people, sí. they know about the streets and everything. Entonces, es muy bueno. La verdad es que sí nos sirve mucho de las direcciones. It's good, it's good. Tenemos la ventaja de que entendemos nuestra dirección y si viajamos al extranjero, podremos entender una dirección también en inglés. Entonces tenemos esos dos, esas dos ventajas. We have two advantages. That's why we have very bilingual. The brain is like split in two parts. Eh, nuestra, nuestra mente se divide en los dos idiomas, English and Spanish. Right? Ahorita solo en, en dormir se me está... <laughs> Bueno, bien, bien, bien. bueno eh, ya nos pasamos, así que vamos a regresar a, a la plenaria, ¿verdad? Right? Your micro teacher. Your mid. Okay, guys, we need to conclude the class right now. So I'm going to be um, calling your attendees here. So stay present. And then we're going to have today, well, um, the conclusion about the class. So we're still waiting. Uh, one second. Okay, let's start now because everybody's right here. So we're going to pass the attendees right now. So we go with the first one. Uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Uh, Eliad Sael. Matut. Present. Uh, Present. Guillermo Alejandro Maya. Present. Uh, Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. Mm. No nos apareció Guillermo Antonio aquí. Ok. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Eh, José. Bueno, está. Eh, Karen Vanessa Moretaya. Present. Lloyd Abigail Robles. Present. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. 
Present. Zaira uh, Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda. Present. Okay, guys, thank you so much for being here in the class. I really appreciate it. Eh, acuérdense de que pues hay que estar eh, todas las clases esta semana, por favor. Eh, mañana tenemos una pequeña encuesta, así que voy a pedirles que estemos todos, que no falten. Y I will are going to chat later in the WhatsApp, just to remember that, right? Así que, thank you so much, guys. No se olvide hacer el ejercicio correspondiente a este día en, en la plataforma. Y hoy tenemos a... Loita. Loita. She's going to join us Ay, in the yeah. private conversation. Okay. Fight and fight. One and one. <laughs> okay, guys. God bless you all. Have a beautiful night to everybody. Okay. Good night, everybody. See you Good tomorrow. Night. Bye, bye. Good night. Teacher. Good night. Yes. Good luck in this night. <laughs> <laughs> Teacher and teacher, one on one, five on five. Bye. Okay, I, I don't know. I don't know. No, 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 Give me five. Yes, give me five. Yes, five. Yes, no, 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 Ok, good night. Bien, entonces me quedo con... Ahí está, muy bien. Yeah, you very fast. Anteriormente los que se quedaban no se iban y yo, mire, ya se va. Pero no, hoy se No, se pero rápido. ahorita ya rápido. Ya es que rápido. me quedaba yo y dijeron, está mucho reyaña, mejor <laughs> vamos. Ok, Loida. So, we're going to have like a short conversation um, about the performance that we have been doing here in the class, like step by step. And uh, just, I want to ask you, how do you feel Uh, ¿Cómo se siente de, estos, de este contenido, del material con el que estamos trabajando? So, how do you feel about it? Bien, bien, realmente. O sea, ¿con la metodología? General. ¿O con los contenidos? Everything, everything. It's like a plus. Porque el objetivo también es que, por ejemplo, si hay algún contenido, pues que considera usted que sea difícil, you know, a little difficult, so we can reinforce eh, el contenido también. Por ejemplo, si hay algo que, teacher, mire, este tema yo no lo comprendí, so we go back and we just like uh, have a okay. reinforcement, un repaso. Ok. Oh, bueno, en términos generales, la metodología eh, me parece bien porque va, va eh, amarrada entre, entre lo teórico y lo práctico. Entonces, uh -huh. sí, creo yo que, que se requiere lo práctico independientemente en algunos momentos uno no entienda lo que está diciendo, pero está aprendiendo a pronunciar o por uh -huh. lo menos lo intenta. En, en ese aspecto me parece bien. En cuanto a los contenidos, yo tengo un conocimiento muy básico realmente, muy, muy básico. Entonces, eh, así de, de conocimiento de bachillerato, ¿eh? lo que vi en bachillerato hace ya ratos también. Entonces, eh, creo que eso un poquito le ayuda a uno, un poquito y quizás el hecho de de quitarse el miedo, yo creo que eso es la principal barrera que uno tiene, quitarse el miedo a, a equivocarse, porque uno quiere decir lo perfecto y sabemos que no, entonces, en, o a que, que van a pensar los demás, creo que es eso, además de que construimos demasiado las oraciones en español, yeah. antes de tratar de, de decirlas en inglés, estamos haciendo una construcción interna de en español lo diría así, como lo, entonces lo queremos como trasladar tal cual yo lo digo en español, tal cual lo quiero trasladar al inglés. Al menos esa es como mis, mis dificultades, mis barreras que tengo que deconstruir. Eh, luego, en cuanto a los contenidos, he, he visto cuestiones en el proceso que no, no les había prestado atención, por ejemplo, la gramática, eh, cuando, por ejemplo, los verbos, cuando eh, se usan en eh, primera persona el singular, que dice hay que agregarle esto, no hay que agregarle. Creo que eso es cuestión de práctica, lo comprendo bien, comprendo bien las reglas es de memorizármelas un poco y practicarlas un poco. Lo que sí es, comprendo poco, o, o es porque falta esa clase, <risa> es el, el uso de... de In, on y at. Ahí ah. tiendo a confundirme. O sea, eh, no tengo la claridad de, de por qué estoy usando esta, por qué estoy usando aquella. 
Ok, eh, pero sería para lugar o para tiempo. ¿Cuál es la que usted considera? En términos generales, y creo que mi deficiencia es que no estuve en esas clases, entonces como desconozco quizás la regla, entonces no sé cómo, cómo, cómo utilizarla ya en la práctica. Vale. Eh, si quiere, vamos a hacer un pequeño backup, taking advantage of our time. Tenemos, por ejemplo, el how to use, el simple para preposiciones. En este caso, uh -huh. tenemos on y, y adverb. Entonces, el on, eh, tenemos el ejemplo para, si es para lugares, para las calles y avenidas, eh, esquinas, para dar una dirección, vamos a utilizar on siempre. Para calles, avenidas, Ajá. para direcciones. Exacto. Y es un poquito más para, para países. In the United States, in El Salvador, in, in Mexico, in para países. Incluso también para lugares cercanos como in the park, o in the neighborhood, uh -huh. que es su lugar de hábitat. Uh -huh. Luego vamos a utilizar at para un punto en específico, no para el lugar, no, no es el parque sino en el punto en específico. Por ejemplo, yo digo at the meeting room. ¿Y a dónde nos vamos a reunir? Estamos en la oficina. We are in the office. In the office, porque estamos en un lugar. Pero, ¿cuál es el punto de referencia? En la oficina, digamos que en la uh -huh. sala de reunión. Entonces, at the meeting room. Muy Entonces, específico. Ajá, en un lugar específico. Uh -huh. At work, en el trabajo. At the bank. Ah, entonces, en el banco. Entonces, son lugares específicos en el cual vamos a utilizar at Uh -huh. eh, aquí podemos ver eh, ya la descripción. Miren, at es para un punto, in es para un lugar encerrado, in close space, y on es para una superficie, ¿sí? es para preposiciones de lugar. Eh, uh -huh. Si usted se fija, está at point, eh, para dar una referencia, at the corner, que es una dirección, uh -huh. at the bus stop, que es un punto de referencia, at the, ¿a dónde estás? At the door, at the top of the page. At the end of the road, al final del camino. Entonces también es una point. At the entrance, en entrada. At the crossroads, en este caso, el cruce. En este caso, como el tren, por ejemplo. At the front uh -huh. desk, eh, en este caso, en, en el escritorio principal. Entonces son puntos de referencia. Luego tenemos in, porque es para enclosed space, que son para lugares encerrados. In the garden. En este caso, que es en el jardín, en London, que es una ciudad que está en, en este caso, England. En France, decíamos que también era para, para países, ¿se recuerda? Uh -huh. Y para uh -huh. ciudades. En a box, en una caja, para referir, referirse que está dentro, en a box. En my pocket, en mi bolsillo. En my wallet, en mi billetera. En a building, en a car, right Y ahora vamos, cuando vamos a utilizar... On. Lo podemos utilizar para superficies también, para lugares y superficies. Por ejemplo, on the wall, en la pared. Como les decía el ejemplo, algo que está sobre una cosa, algo que, que está uh -huh. sobre algo. Entonces, on the ceiling, en el techo, en, el, en este caso que sería como eh, el cielo artificial. Eh, on the door, on the cover, on the floor. On the carpet. Tiene, perdón, Tiche, tiene un significado distinto, porque, por ejemplo, yo digo at the door, pero también puedo decir on the door, pero depende del contexto de lo que yo eh, esté este formulando. Exacto. Porque entonces on, por ejemplo, en este caso, eh, on the door, es, ah. es sobre, sobre de. Ajá, exacto. Y at the door es como en la. Ajá, en, en la, en la, don, por ejemplo, usted, yo necesito encontrarla a usted. Y yo le hablo por teléfono. Where, where are you doing that? Y yo say, at, um, actually in the, in the office, at the door. Entonces, yo me voy a dirigir a donde uh -huh. yo encuentre la puerta. Entonces, uh -huh. estoy en la puerta. Entonces, voy a buscar la ubicación. Uh -huh. Pero en cambio, on, para superficies, es algo que está sobre la puerta. Entonces, uh -huh. on uh -huh. the door. Entonces, correctamente, el contexto es, es parecido. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Yes. Y el uso en, 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 ay, se me fue la idea de lo que le iba a preguntar. Ubicaciones. Eh. No, tiene otro uso también para, para días, meses, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Tenemos también el siguiente, creo que está en el 15, 16, 
No, ahí si me hace un examen solo de eso, me poncha. Bueno. No, no creo. Usted pues sabe bastante y eso es muy bueno. Tiene esa ventaja que le sirve bastante en la práctica. Vamos a ver, creo que lo tengo. Ah, preposito. Este. Eh, se lo voy a mostrar. Es cuestión de práctica. Veo que usted tiene mucha ventaja. Y pues, eh, porque ha aprendido, como dice de la escuela, y pues este es mi inglés módulo 1. Y considero pues que va a aprender muchísimo. Tiene esa capacidad y me gusta mucho su nivel participativo. Y eso es bastante bueno. Bueno, en el caso de las prepositions of time, era el otro tema. No sé si lo ve. Sí. Por ejemplo, teníamos un Saturday. Eh, on es para los días de la semana siempre. Días de semana on. Siempre on. Vamos a con Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday. Luego lo vamos a ocupar con para meses y días. Cuando usted menciona un mes y un día. Por ejemplo, on January 23rd. Cuando combino. Ajá, cuando combina el mes y el número. Va a usar okay. on. On Monday, February 5th. Aquí ya usamos para el día, el mes y el número en este caso. Se dice de último el número. Ajá, on Monday, que sería el lunes eh, de febrero 5. Más que todo para cumpleaños. ¿Qué es tu birthday? Oh, my birthday is on Monday, February 5th. Oh, my, my birthday is on, in, on Friday, April 6th, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ese es como el orden eh, para las okay. fechas. On Wednesday morning, por ejemplo, para especificar tiempo, si es mañana, tarde o noche. On Wednesday morning, eh, el miércoles en la mañana, va a usar on. Luego usamos in para lo siguiente, para el mes. Pero en este caso no menciona número, solo el puro mes. Cuando es solo el mes, usted dice in May, in June, in April, in August, in September, in, in October, in November. Si usted se fija en el anterior, como llevaba un número, usamos on, pero cuando solo va okay. el propio mes, usamos in. Lo usamos okay. para años también, in 2018, 2021, in 1996, in 1946. Para los años usamos in. También para los tiempos, para, por ejemplo, eh, los the summer, winter, spring, que son los seasons, las estaciones del tiempo. Los, usamos, estado, los ajá, las estaciones. Estaciones del tiempo usamos eh, in. Y para los tiempos, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Okay. Y okay. el at es el dueño del tiempo. El at es el dueño del tiempo. ¿Por qué? Para decir la hora usamos el at. At 2 o'clock. A las 2 y 30. At 4 p.m. At 6 p.m. At 5 p.m. At noon, al mediodía. At 9 en la noche. At midnight, en la medianoche. Entonces, usamos estas preposiciones para estos tiempos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿por qué utilizo in the morning, pero utilizo at noon? Eh, como en este caso, hay lo, son los cuatro tiempos de, del día, digamos. Uh -huh. Y at noon es como al mediodía. Entonces, uh -huh. es un, aquí se refiere eh, no al, 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 al tiempo, sino como sino a una como hora. A las 12. Como a una hora, exacto. Como a una hora en específico. At noon. Uh -huh. At nine. Entonces yo eh, le doy un enfoque de tiempo, de hora. Ok. En cambio en el otro es de tiempo. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Vaya, me deja un poco más. Creo que por, a, por haber faltado es que no lo entiendo muy bien. No, pero no se preocupe. Usted me puede preguntar cualquier cosa y también en el grupo me escribe. Y con mucho gusto yo le puedo ayudar o le puedo reforzar con más material también que nos va a servir para nuestra clase. Así que, Excelente, muchas gracias. No, y le felicito realmente por su esfuerzo. Yo creo que eh, lo más valioso que usted tiene es que a pesar del tiempo que usted eh, es un tiempo bastante limitado, pero el, el, el desempeño y el esfuerzo que hacen las clases nos ayuda y motiva a sus compañeros porque usted tiene ese, ese don de motivarlo. Ahí, de regañar, eh, dirá usted. No, me gusta, me gusta porque, o sea, todos están así como que, pero sino que hacer algo diferente, hacer dinámica la clase. La dinámica. <risa> dinámica, o sea, a mí me encanta eso. No me gusta una clase aburrida. I don't like it. So just like me, to people, to speak, have fun too. Así que, bueno, le agradezco muchísimo, Loida, 
y cualquier cosa. Todo pues, usted por hablar. el tiempo. Así que muchas gracias. Sí, gracias igual a la orden. Así que have a beautiful night. Thanks. And you too. You too. Thanks a lot. Good night. Good night.